16h, 20h, c'est Virgile sur M. Tous les vendredis, c'est notre experte en sport qui est avec nous dans le rendez-vous des experts. Véronique Lugrin, directrice de En Mouvement Lausanne, est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. L'hiver, nous sommes nombreux à partir en montagne pour des activités sportives outdoor. Alors qui dit activité sportive outdoor dit des risques plus importants et donc des accidents. Quels sont les accidents les, les plus courants alors si on parle des sports d'hiver, hein, on, est, on est le 22 décembre, donc forcément on pense tous qu'on va passer Noël à la montagne. Ben, ce qui nous vient à l'esprit, c'est les accidents du ski, c'est les ligaments croisés. Hein, on entend énormément de, de « je me suis fait les croisés, je, je me suis blessé le genou, je me suis fait une entorse du genou ». C'est un peu le, le principal, euh, la principale bête noire des, des skieurs, oui. des snowboarders, des, de toutes les personnes qui font les, les sports d'hiver. C'est un truc qu'on ne prévoit pas ça en plus. Et, non. Mmh. et après, l'autre chose qu'on retrouve beaucoup, bah, c'est les fractures. S'il y a des, des grosses chutes, on va retrouver des fractures ou des, des, des blessures au poignet. On parle du, du pouce du skieur, des entorses du poignet quand on tombe puis qu'on qu veut se rattraper ou, on, ou des problématiques d'épaule. Donc ça, c'est un peu les, les, gros, euh, les grosses blessures de, de la saison hivernale. Alors justement, comment réagir Comment les prévenir si ça nous arrive en pleine vacances Première chose, donc comment réagir Si tu te blesses, euh, du coup, la première chose qu'il faut faire, c'est quand même aller voir un, un spécialiste. Pas forcément besoin d'aller aux urgences, quoique si, si vraiment il y a une incapacité, c'est-à-dire que ton genou, il lâche, que, que oui. c'est bleu, bah alors là, il faudra bien, bien évidemment sûr. aller de manière urgente. Sinon, les premières choses à faire, c'est l'acronyme POLICE. P-O-L-I-C-E, ça veut dire quoi, P, ça protection. Donc si tu te blesses, mets la zone, protège ta zone. Ça peut être avec une brassière, avec des béquilles, donc décharger la zone. OL, ça veut dire optimum loading, c'est dire est-ce que je peux charger, est-ce que je peux mettre le poids ou pas Si je ne peux pas mettre de poids parce que dès que je mets mon pied par terre, ça, ça me fait mal, mmh. alors va voir à l'hôpital ou un médecin parce qu'il se peut qu'il y ait une fracture. Puis si c'est un ligament croisé, par exemple, tu pourras mettre le poids, mais pas beaucoup. Donc ensuite, le I, c'est ice, donc mets de la glace, il faut mettre du froid, pas toujours, mais néanmoins, si tu as eu un, une grosse contusion, le froid, c'est important pour diminuer la douleur. Ça fait Et quoi le... le froid par rapport aux muscles Ça les détend alors non, le froid, ça ne va pas détendre les muscles, ça va faire en sorte de freiner un petit peu l'impact le, le, inflammatoire. Il y a des fois où l'impact inflammatoire, inflammatoire est nécessaire à la guérison, mais globalement, si on se fait mal, c'est intéressant pour diminuer la douleur. Ça va couper un petit peu la notion de froid. Puis la dernière, c'est le C et le E, c'est la compression. Si vous vous faites une entorse au genou, au poignet ou quelque chose comme ça, compresser. Mettez un bandage pour éviter que ça gonfle. On a tous vu, quand on se fait une entorse de cheville, on a un espèce de gros euh, une comme bosse. un œuf, une bosse mmh. comme un œuf de pigeon, ce qu'on appelle sur le bord de la cheville. Ça, ça veut dire que ça gonfle. C'est une réaction normale du corps qui va gonfler. Et quand c'est gonflé, c'est pas forcément cassé Absolument pas. Exactement. Mmh. Simplement, ça veut dire qu'il y a eu un choc et donc ça gonfle. Et donc là, intéressant de compresser. Et le dernier, c'est E, élévation. On veut faire éviter d'avoir le pied en bas, donc on va mettre son pied en hauteur pour faire en sorte que ça circule un petit peu mieux. Donc le donc fait ça, de le mettre en hauteur, c'est pas le poser à terre, c'est toujours lever le pied. Voilà, finalement. exactement. Ouais. Lever le pied un mmh. petit peu pour que le retour veineux faire en sorte que ça, que ça revienne en direction du corps. Donc ça, c'est l'aspect réaction et l'aspect prévention, ben pour prévenir les risques de blessure, ben soyez sûr que les skis que vous choisissez sont adaptés à votre niveau. Maintenant, on sait qu'avec la technologie des skis, les skis tournent presque à votre place, ça va vite, mais du coup, votre corps, lui, ne suit pas forcément. Donc, respectez votre niveau. Vouloir aller vite, c'est prendre des risques, forcément, si vous n'avez pas le niveau. Donc, avoir une bonne condition physique, être préparé à l'hiver, faire de la préparation au ski, de la de, de prendre des cours de ski voilà. pour maîtriser son équipement, pour moi, c'est la chose la plus importante pour prévenir les blessures. Restez à votre niveau, préparez-vous, faites une préparation au ski, euh, faites des exercices, prenez des cours de technique pour éviter d'être au-dessus de vos capacités, que vos skis skis pour vous et que du coup, bah, vous ne puissiez pas les maîtriser et du coup, c'est là que les accidents arrivent. D'où aussi l'intérêt d'être accompagné par des professionnels lorsque l'on achète euh, du matériel de ski Exactement, et préparer son corps à l'activité. Parce que le ski, c'est une activité physique, ça demande de la force et de la coordination. Et du coup, c'est important de le préparer. L'activité physique en toute sécurité. Voici donc pour les conseils de Véronique Langrin, qui est directrice 
en mouvement. Centre sportif à Lausanne, merci beaucoup pour ces précieux conseils, de bonnes vacances. Et puis, euh, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, passez de belles fêtes, joyeux Noël et bonne année. Le média.